Good old days. But now, these are the better days. Eh. Miguel Rodriguez, isang aktor na lumabas at nakilala noong dekada 80. Ano kaya ang dahilan kung bakit itong si Miguel Rodriguez ay namatay sa edad na 35? Ating balikan at ating kilalanin ang maiksing kwento ng kanyang naging buhay. Siya ang ating kwentong sikat sa video na ito. Kung hilig mo ang ganitong klase mga video, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para like kang updated sa susunod ko pang mga video kaya umpisan na natin Si Miguel Benedict Rodriguez ay ipinanganak noong November 23, 1961 Isang artista at modelo Siya ay nagsimula mag-show business noong siya ay matuklasan ng kilalang aktivista Ang ma-influensyang filmmaker national artist ng pelikula na si Lino Broca na nagpalabas sa kanya sa isang close-up na commercial noong 1981 Siyang itinuro ng Pilipinong si Christopher Rabe siya ay sumikat sa kanyang mga role sa telebisyon sa sitcom ng palibha sa lalaki at opposite ni Sharon Cuneta noong 1981 sa pelikulang To Love Again. Nakilala din siya sa paglabas kasama si Snoke Serna sa pelikulang Experience noong 1984 na kung saan gumanap siya bilang isang artista na ang karakter niya ay lumitaw nang si Snoke Serna ay ini-stock ng isang tao. Ang palabas ay dinirik ng walang iba kundi si Leno Broca. At pagkalipas naman ng pitong taon, muli nagtrabaho si Miguel sa palabas na adventures ni Nagari Leon at Kuting. Kalaunan ay naging action film star siya na lumabas sa Berman Mood alias Boy Muslim noong 1989. At hindi kita iiwan ng buhay at hanggang kailan ka papatay noong 1990. Siya rin ay nanominado ng tatlong base noong 1995, 1989 at 1986 bilang Best Supporting Actor sa Filipino Academy the Movie Arts and Science Awards Para sa mga pelikulang The Elsa Castillo Story noong 1994, Ibulong mo sa Diyos noong 1988 at Partida noong 1985. Nagwagi siya sa parangal noong 1989 para sa role bilang Mario Umali, isang dance choreographer na ginihasa ang pangunahing tauhan na si Monica Quiano sa Ibulong mo sa Diyos. Noong July 26, 1986, sina Miguel Rodriguez at Ido Manzano ay nag-host sa Binibining Pilipinas 1986 ng Grand Coronation Night na ginanap sa Araneta Coliseum. Umalis siya sa pag-arte noong 1996 pagkatapos ng paglabas ng Huwag Mong Isuko Ang Laban, ang huling pelikulang pinagtrabaho niya noong 1995. At noong February 14, 1997, siya ay namatay sa sakit na pancreatitis sa edad na 35. At iyan ang naging maiksing kwento ni Miguel Rodriguez. Kung nagustuhan pong ating video, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Salamat! Flashback. Gustuhin ko pa magkahiwalay na tayo ngayon. Kaysa na mahintayin ko pa mayroong masama mangyari sa'yo dahil hindi ka nakinig sa'kin. Bihan kung talaga mahal mo ko. Magbabago ka. Sa taas, nagpapahinga. Ganun ba? Alika? Ano pa kita inasan? Eh, nainip na kasi ako sa bahay, sir. Kaya minabuti ko na magtrabaho ulit. At gusto kong ikondisyon ang sarili ko para maging pamilyar ako sa mga bagay tungkol sa kapulisan. That's the attitude. Um, nasa field ho ba yung mga katim ko, sir? Gusto ko sana sila makilala. Ayan, nasa harap mo. Inamamana ko na sa'yo para naman lumaba ang buhay ko. Inihahando ng Octoarts Films at Cinemax Studios, idolo at hinahangang junior action star, si Ian Veneracion sa papel na Ben Palasador, akin ang huling alas.
Natatandaan niyo pa ba ang sikat na action drama artist na si Ian Bineracion? Una siyang sumabak sa pag-aartista noong dekada 80. Ating kilalanin at ating balikan ang kanyang kwento. Siya ang ating kwentong sikat sa video na ito. Kung hiling mo mga ganitong klaseng mga kwento at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa mga kwentong sikat na kagaya nito. Kaya simulan na natin. Stephen Ian Lopez Binerasyon o mas kilala bilang Ian Binerasyon. Siya ay pinanganak noong February 7, 1975. Isa siyang atleta, aktor, piloto at mga awit. Ang kanyang ama ay kilalang pintor na si Roy Binerasyon, habang ang kanyang ina ay si Susan Lopez Binerasyon. Nakilala siya bilang isang magaling na action drama star, lalo pa siyang sumikot noong 2015 dahil sa programa sa ABS-CBN at nakalibtong niya dito si Jody Santa Maria. Nagsimula ang kanyang karera noong 1982, nang siya ay unang lumitaw sa palabas sa RPN9 na si Joey at ang anak noong 1986. Sumali si Binerasyon sa GMA Networks na Dutch Entertainment. Naging sikat ang kanyang pangalan sa maraming mga pelikulang aksyon. Una siyang lumabas sa palabas na drama sa telebisyon na ikaw lang ang mamahalin noong 2001. Siya ay lumipat sa ABS-CBN noong 2003 at nagkaroon ng kanyang unang pangunahing papel sa darating ang umaga. Lumitaw din siya sa dalawang palabas ni na Robin Padilla na Joaquin Bordado at Totoy Bato. Si Binerasyon na isang equipment engineer at isang avid outdoorsman. Isa rin siyang lisensyadong private pilot, skydiver, paralyzing pilot at scuba diver. Ilan nga sa mga naging pelikula niya ay ang 2001, Parehas ang Laban, 1996, Ben Balasador, Akin ang Huling Alas, 1990, Kunin mo ang Ulo ni Ismael, 1993, Bukas na Tapakan ka ng Jaryo, at marami pang iba. Lumabas din siya sa ilang programa sa telebisyon kagaya ng 2004-2005 mulawin bilang si Panahon. 2011, maalaala mo kaya bilang si Bong. 2013, Got to Believe bilang si Jaime Manansala. Napili rin siya at nabigyan ng award dahil sa galing niya sa pag-arte. Ito ang ilan sa mga parangal na kanyang natanggap. 2015-41 Metro Manila Film Festival Best Actor All You Need Is Pag-ibig 2016-78 Enscart Awards Best Supporting Actor in Primetime Teleserie Pangako Sa'yo 33 PMP Star Awards for Movies Movie Love Team of the Year with Jody Santa Maria The AK Break the Hearts Ilan lang niya sa mga parangal na kanyang natanggap sa galing niya sa pag-arte Si Ian Binerasyon ay kinasal sa kanyang asawa na si Pam Gallardo at may tatlong anak Ayon sa aking source, naghiwalay sila ng asawang si Pam dahil sa third party sa isang actress na si Jessie Mignola. Mayroon siyang anak na babae na ang pangalan ay Dids Benerasyon at isang lesbian. At iyan ang maiksing kwento sa buhay ni Ian Benerasyon. Kung nagustuhan ang aking video, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga latest videos.